യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം മോഷ്ടിക്കുവാനും അറുക്കുവാനും മുടിക്കുവാനും അല്ലാതെ കള്ളൻ വരുന്നില്ല അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായി ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും അത്രേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മോഷ്ടിക്കുവാനും അറക്കുവാനും മുടിക്കുവാനും അല്ലാതെ കള്ളൻ വരുന്നില്ല ഇവിടെ കള്ളൻ എന്ന കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് സാത്താനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിശാജിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് അനേക നാമങ്ങൾ അനേക പേരുകൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ബലഹീനനായ പിശാജിനും പരാജയപ്പെട്ട പിശാജിനും പല പേരുകളുണ്ട് പഴയ പാമ്പ് മഹോപദ്രവകാരി സാത്താൻ ഇരുട്ട് ഇങ്ങനെ വിവിധ പേരിൽ പിശാജിനെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിലെ ഒരു പേരാണ് യേശു ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കള്ളൻ കള്ളൻ അറക്കുവാനും മുടിക്കാനും മോഷ്ടിക്കാനുമല്ലാതെ കള്ളനായ സാത്താൻ വരുന്നില്ല എന്നാൽ യേശു പറയുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ വന്നതോ യേശു കർത്താവ് അവനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു യേശു വന്നതോ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകാനും അത് വെറും ജീവനല്ല സമർത്ഥിയായ ജീവൻ അബണ്ടൻ ലൈഫ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള ജീവിതം സമർത്ഥമായതാണ് അബണ്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് എത്ര പേർക്ക് ഈ സഭയിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഇപ്പോൾ എഴുതിയ ഈ വചനം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം യേശു പറയുന്നു ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകാൻ സാത്താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലല്ലോ സാത്താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലല്ലേ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയാൽ സ്വർഗത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് സാത്താൻ അവിടെ പിശാജില്ല അവിടെ കണ്ണുനീരില്ല അവിടെ മുറവിളിയില്ല അവിടെ ദുഃഖമില്ല അവിടെ ദൈവവും തൻ്റെ പുത്രനും ദൂതന്മാരും ആരാധനയും തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് യേശു പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തിയ ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമർത്ഥമായ ജീവൻ തരാമെന്നോ അത് സമൃദ്ധിയായി തരാമെന്നോ അല്ല പറഞ്ഞ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഒന്ന് കള്ളൻ പിശാജെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലാണ് അവൻ മോഷ്ടിക്കുന്നതും അവൻ അറക്കുന്നതും അവൻ മുടിക്കുന്നതും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലാണ് എന്നാൽ അങ്ങനൊരു ജീവിതം ശത്രുവായ സാത്താൻ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ നിലയിൽ നമ്മെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് പറയുന്നു ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നിനക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകാനും സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ സമർത്ഥമായ ജീവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാണ് ഈ വചനത്തിനെങ്ങും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെന്താ ബ്രദറെ എനിക്ക് ഇത് കേട്ടിട്ടൊന്നും തോന്നാത്തേ അതിനൊറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ ബ്രദറിനോ സിസ്റ്ററിനോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിലോ ജീവിതത്തിലോ എന്തെങ്കിലും ക്രമീകരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് ക്രമീകരിച്ചാൽ ഇതങ്ങ് മനസ്സിലാവും ഒരു റബ്ബറും തോട്ടത്തിനകത്ത് ഇടിവെട്ടി മഴ പെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ റബ്ബറും നനയും ഒരു റബ്ബർ പോലും നനയാതിരിക്കില്ല ഈ മഴ കഴിഞ്ഞ് ഈ റബ്ബറും തോട്ടം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചെന്നാൽ ചില ചിരട്ടകൾ റബ്ബറും തോട്ടത്തിൽ റബ്ബറിൻ റബ്ബർ മരത്തിനകത്ത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ചിരട്ടകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കാണാം വെള്ളം ഈ മഴവെള്ളം ചില ചിരട്ടകളിൽ വെള്ളം വീണിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിങ്ങനെ ചരിഞ്ഞൊഴുകുന്ന കാണാം ചില ചിരട്ടകൾ മഴ പെയ്തത് അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഒന്നാഴമായി പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഈ നിറഞ്ഞ് മഴവെള്ളം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ചിരട്ട നേരെ ഇരുന്നതാണ് ആ മരത്തേൽ ആ കമ്പിക്കകത്ത് നേരെ ഇരുന്നതാണ് വെള്ളം വീണെങ്കിൽ ലീക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇരുന്നെങ്കിലും മനസ്സ് പലയിടത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡേക്കൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ചിലർ ഇതൊന്നും ഏറ്റെടുക്കുന്നേ ഇല്ല അവർ കമന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പകൽ നേരെ ഇരിക്കുന്നതിനെ നിറച്ചേ വിടൂ 
നേരെ ഇരിക്കുന്നതിനെ നിറച്ചെ വിടൂ നിന്റെ മനോഭാവം നേരെ ഇരുന്നാൽ നിന്റെ ചിന്ത നേരെ ഇരുന്നാൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നേരെ ഇരുന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ ഈ വചനം നിന്നിൽ ഇന്ന് പകൽ ക്രിയ ചെയ്യാതെ പോകില്ല എന്നത് സത്യമാണ് യേശു ജനിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് കാണിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശു കർത്താവ് ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശു കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇനി കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ അവൻ മധ്യാകാശത്തിൽ വരുന്നതും എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെങ്കിൽ എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും യേശു എന്റെ ദൈവമാണ് യേശു എന്റെ കർത്താവാണ് അവൻ എന്റെ രക്ഷകനാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി വായികൾ തുറന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ആ യേശു പറയുന്നു ഞാൻ വന്നത് ആ പദം നിങ്ങളൊന്ന് ദേവിദാസം വായിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടോണേ ആ പദം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായി ഉണ്ടാകുവാനും അത്രേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അവർക്ക് 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 ആരാണ് അവർ സാത്താൻ അറത്ത് മുടിച്ച് മോഷ്ടിച്ച് ജീവിതത്തെ കാർന്നു തിന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മീയത്തെ ആത്മീയ നിലവാരത്തെ മുരടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ ജീവിതത്തെ അന്ധത പിടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ ഇരുട്ടിനകത്ത് പിശാജ് വലച്ചു കളഞ്ഞ അവർക്ക് 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 ഇന്ന് പകൽ ആ നിലവാരത്തിൽ പോയവരോ അങ്ങനെയുള്ളവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാൻ നിനക്ക് സമർത്ഥിയായ ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാൻ ഇന്ന് പകൽ യേശു ഇതിന്റെ നടുവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ജീവൻ നിന്റെ രോഗമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ചലിക്കും ആ ജീവൻ നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചലിക്കും ആ ജീവൻ നിന്റെ തലമുറയിലേക്ക് ചലിക്കും ആ ജീവൻ നിന്റെ ശുശ്രൂഷ മേഖലയിൽ ചലിക്കും അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം അതെ അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മീ എനിക്കും ഇന്ന് പകൽ പറയാൻ പറ്റും കീബോർഡ് വായിക്കുന്ന ദൈവത ശ്യാമിനും ജിജുവിനും റിജി ബ്രദറിനും പാസ്റ്റാനിലും പാസ് ജിജിക്കും ഈ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർക്കും ഈ ദൈവദാസിമാർക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സകലമാന ആൾക്കാർക്കും പറയാൻ കഴിയും ഒരു സമയത്ത് കള്ള പിശാജ് എന്നെ ബന്ധിച്ചിരുട്ടിനകത്തിട്ട് തിന്മയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജടീകമായ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയാതെ ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ അന്ധത പിടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്നെ പൊക്കി എടുത്ത് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ജീവൻ തന്ന് വെറും ജീവനല്ല സമർത്ഥിയായ 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 ജീവൻ എന്റെ ശേഷം എനിക്ക് തന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ആ ജീവനിൽ വാഴുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ആ ജീവനിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനാണ് എന്റെ ജീവിതം ഈ പറഞ്ഞത് നേരാണോ എന്റെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അവൻ ഇന്നും എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അവൻ ഇന്നും എന്നെ കൈവിടാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ ഓ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേര് ആ കരങ്ങളെ തട്ടി ആ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നന്ദി പറയും താങ്ക് യു ജീസസ് Thank you, Holy Spirit. Nammi Yeshuve, Nammi. Vishyatthi lega veru gaana. Arakku vaan, Shatruvinu mudikku vaan, Moshti kyaan, Uri samayi ondangi. Yenta Moshti kyaan dhu varanyal, Uri kyaalim uri kallan, Kaaranda honu aadi chche, Kolimbellum aadi chche, എല്ലാവരും ഉണന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം തട്ടി പൊട്ടിച്ച് ഇറങ്ങി വരത്തില്ല രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോഴേ അറിയത്തുള്ളൂ സാധനം കാണുന്നില്ല നീ പോലും അറിയാതെ നീ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത സമയത്ത് നിന്റെ നന്മകളെ അവൻ കവർന്നെടുക്കുന്നു ചിലർ പറയുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ പോലും ചിന്തിച്ചതല്ല എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കണ്ടതല്ല അതെ പിശാജ് അറക്കുകയും മുടിക്കുകയും മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ ഇന്നും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇതാ അവനിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ തന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് അവൻ കൊണ്ടുവന്ന പരാജയത്തിൽ നിന്ന് 
നിന്നെ വിടിവിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവനെ ഞാൻ നിനക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു നിനക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാൻ ആ നിലയിൽ കടന്നു പോയവർക്ക് സമർത്ഥിയായ സമർത്ഥമായ ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാൻ കടന്നു വന്നവനായ കർത്താവ് അതെന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങൾ എന്താണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതാണ് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പകൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും വചനത്തെ വചനമായി കണ്ട് ഇതെന്നോടുള്ള ദൂത ഇതെന്നോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കുക ഇതെന്നോട് ദൈവം ഇടപെടുക ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് തൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയാണ് ദൈവം ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് തൻ്റെ ദാസന്മാരിലൂടെയാണ് ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെയും തൻ്റെ ദാസന്മാരിലൂടെയും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവം പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് ആമേൻ പറഞ്ഞ് അത് വിശ്വസിച്ച് നമ്മുടെ അകത്ത മനുഷ്യനിൽ നമ്മൾ സ്വീ പുറത്തെ മനുഷ്യനല്ല പുറത്തെ മനുഷ്യന് ക്ഷീണമുണ്ട് പുറത്തെ മനുഷ്യന് ബലഹീനതയുണ്ട് പുറത്തെ മനുഷ്യന് ചൂടുണ്ട് പുറത്തെ മനുഷ്യന് ഉഷ്ണമുണ്ട് ദാഹമുണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊന്നുമില്ലാത്തൊരകത്ത് ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരാൾ അകത്തിരിപ്പുണ്ട് ഇതകത്തേക്ക് ചെല്ലണം ഇതകത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം ഇതുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങണം ഈ വചനം ഉള്ളിലേക്ക് അകത്ത് മനുഷ്യനിലേക്ക് ഇറങ്ങണം ഇതകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് സംഭവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ളവൻ നാൽക്കുന്നാൾ ക്ഷയിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ അകമയുള്ളവൻ നാൽക്കുന്നാൾ ബലം പ്രാപിക്കുന്നു അല്ലലൂയ നിങ്ങളുടെ അകമയുള്ള മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ശക്തിയുള്ളവരാകണം നിങ്ങളുടെ അകമയുള്ളവൻ ശക്തനായാൽ നിങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ളവൻ തേജസ് കൊണ്ട് നിറയും നിങ്ങളുടെ അകമയുള്ള മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ദൈവം തന്ന നിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവവചനത്താൽ പുഷ്ടിപ്പെട്ടാൽ ശക്തിപ്പെട്ടാൽ ഈ ലോകത്തിലെ നിരാശകളോ ഈ ലോകത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളോ ഈ ലോകത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും നിങ്ങളെ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റും ഒക്കെ ചില മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ലക്ഷങ്ങൾ കൂടുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളിൽ അവർ വളരെ കൂളായി നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് ആയിരങ്ങൾ അവർക്ക് ഭീഷണികൾ ഉയർത്തുമ്പോഴും അവർ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് കാരണം അവരുടെ ഉടുപ്പിൻ്റെ അകത്ത് അവർ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഉടുപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വെടിയുണ്ടകളകത്ത് കയറാത്ത ഉടുപ്പ് ഈ വെടിയുണ്ടകളകത്ത് കയറാത്ത ഉടുപ്പും ഇട്ട് നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഈ അംഗരക്ഷകർ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നിൽക്കുന്ന ഈ വ്യക്തിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അറിയാം ആരെങ്കിലും വെടി വെച്ചാൽ ഇതകത്തോട്ട് പോകുകയല്ലെന്ന് അകത്ത് ശക്തനായ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അകത്തിരിക്കുന്നവൻ ബലപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരു വെടിയുണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരു വെടിയുണ്ട് നിന്നെ യേശു അല്ല നിന്നെ എന്തെങ്കിലും യേശു ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്നവൻ വീക്കാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ബലം പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് ഇടപെടുന്നു ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാൻ സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ സങ്കീർത്തന പുസ്തകം അറുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ നീ മനുഷ്യരെ ഞങ്ങളുടെ തലമേൽ കയറി ഓടിക്കുമാറാക്കി ഞങ്ങൾ തീലും വെള്ളത്തിലും ഈ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പം കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ച അതേ സാ ആ മനോഭാവം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക കണ്ടോ സാത്താൻ അറക്കുകയും മുടിക്കുകയും മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അവരെന്നിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ ഞാൻ വന്നത് അവർക്ക് നിങ്ങൾക്കെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ശിഷ്യന്മാരോടല്ല പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ആർക്ക് സാത്താൻ അറക്കുകയും മുടിക്കുകയും മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്ത ജീവിതങ്ങൾക്ക് വ്യക്തികൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകാനും സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും മാത്രമേ ഞാൻ വന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ട് 
ഒരു പ്രതിസന്ധി പിശാജ് സാത്താൻ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അവനിൽ ആ പ്രശ്നത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഉണ്ട് ഒരു ബസ്സിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ ഡ്രൈവർ ഇടയ്ക്ക് ചെന്നിട്ട് സാറേ ഈ വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇടിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണോ ബസ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ല ആ ബസ് ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറെ ആ കയറിയിരിക്കുന്ന ബസ്സിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഇത് അങ്ങ് എത്തും എന്നുള്ള വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലധികം എത്രയധികം ഇതിലൊക്കെ എത്രയധികം നമ്മുടെ കർത്താവിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഇതിലൊക്കെ എത്രയധികം ചതിക്കാത്ത കൈവിടാത്ത അനാഥനായി വിടാത്ത ഉപേക്ഷിക്കാത്ത നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഒരമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ ഒരു സ്ത്രീ താൻ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനോട് കരുണ തോന്നാതിരിക്കുമോ അവൾ നിന്നെ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കത്തിൽ നരളി ചെയ്ത ആകാശവും ഭൂമി മാറിയാലും മാറാത്ത കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം നോക്കുക സങ്കീർത്തന ഭാഗം നീ മനുഷ്യരെ ഞങ്ങളുടെ തലമേൽ കയറി ഓടിക്കുമാറാക്കി ഞങ്ങൾ തീയിലും വെള്ളത്തിലും കൂടി കടക്കേണ്ടി വന്നു എങ്കിലും നീ ഞങ്ങളെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്കിയേ നീ മനുഷ്യനെ ഞങ്ങളുടെ തലേ കൂടെ ഓടിക്കുമാറാക്കി ഇത് സങ്കീർത്തനത്തിനുള്ളതാ പക്ഷെ നമ്മൾ നാട്ടുമ്പുറംകാർ നമ്മൾ ഇത് സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഉള്ളതാണെന്ന് അറിയാതെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം പലതും എൻ്റെ തലേ കയറി നിരങ്ങുക ഇത് ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ടെന്ന് അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്കാ എന്ന് ദൂത് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട റോഡ് ഇപ്പൊ നിന്റെ തലേ കൂടെ നീ മനുഷ്യരെ എന്റെ തലമേൽ കൂടെ ഓടിക്കുവാറാക്കി അപ്പൊ തലയ്ക്കകത്ത് ഒരുത്തൻ കയറി നിന്നുള്ള സ്ഥിതി എന്നാ എനിക്ക് നേരെ നടക്കാവുകോ എനിക്ക് നേരെ നീക്കാനൊക്കോ അപ്പൊ എന്നെ നേരെ നിർത്താൻ അനുവദിക്കാത്ത എന്നെ നേരെ ചൊവ്വെ പോവാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ശത്രുവാകുന്ന സാത്താൻ വ്യക്തികളെ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുവാകുന്ന സാത്താൻ സാഹചര്യങ്ങളെ ഒരുക്കി എന്റെ തലമേൽ കൂടെ ഓടിക്കുമാറാക്കി ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് സാത്താനെ കുറിച്ചാ പിശാജു അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ബാക്കി ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ നീ മനുഷ്യരെ ഞങ്ങളുടെ തലമേൽ കയറി ഓടിക്കുമാറാക്കി അപ്പൊ അവിടെ ആ നീന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സാധാനല്ല പിശാജിനെ കുറിച്ചല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ കുറിച്ചാ കണ്ടോ ചിലതിനെയൊക്കെ തലെ കയറി ഇറങ്ങാൻ ദൈവം അനുവദിക്കും എന്തിനാന്നറിയോ നീ നേരെ നീക്കുമോ എന്നറിയാനാ നീ നേരെ നിൽക്കുമോ എന്നറിയാനാ നീ നേരെ പോകുമോ എന്നറിയാനാ നി നീ ആരെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാ പക്ഷേ ആ സമയത്തും നീ അവനിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ ആ സമയത്തും ആ പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ വേളയിലും കർത്താവിനെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ ആ പ്രതികൂല സന്ദർഭങ്ങളിലും അവനിൽ തന്നെ ആശ്രയിച്ചാൽ ആ പ്രതികൂല വേളയിലും നീ അവനെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ അടുത്ത വാക്യം വായിക്കൂ പാസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ തീയിലും വെള്ളത്തിലും കൂടി കടക്കേണ്ടി വന്നു എങ്കിലും നോക്കിയേ മനുഷ്യരെ തലയിലൂടെ ഓടിക്കുമാറാക്കി തീയിലൂടെയും വെള്ളത്തിലൂടെയും ഒക്കെ നടക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പക്ഷെ ആ സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ലൈഫിൽ ഇപ്പോഴുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ പോകുന്നെങ്കിലും അടുത്ത വാക്യം എന്താന്ന് കേട്ടോ നീ ഞങ്ങളെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു അതിന് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു എങ്കിലും എന്നൊരു പദം കിടപ്പുണ്ട് ഉണ്ടോ ഒന്ന് വായിച്ച ഒന്നുകൂടെ എങ്കിലും നീ ഞങ്ങളെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഈ ബൈബിളിൽ എങ്കിലും എന്ന പദം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആകെ പ്രശ്നമായനെ യോഗനൻ പതിനാറ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പണിയായനെ തൊട്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് അതിനോട് ചേർത്ത് എഴുതിയത് എങ്കിലും ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെടുവീൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് നീ മനുഷ്യരെ എൻ്റെ തലയിൽ കൂടെ ഓടിക്കുമാറാക്കി തീയിലും വെള്ളത്തിലൂടെയും ഞാൻ നടക്കേണ്ടി വന്നു 
കർത്താവെ അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കഥ കഴിഞ്ഞേനെ എങ്കിലും എങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ വെളിപ്പെടുന്നെങ്കിലും നീ എന്നെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളൊന്നും ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ എങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളോ ദുഃഖങ്ങളോ കഷ്ടതകളോ വരത്തില്ലെന്നല്ല വരാം വരാം പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ സഭായോഗത്തിൽ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം എന്താണെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇഷായി എന്ന് പറയുന്ന ശക്തനായ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ച തൻ്റെ മക്കളെ ഓരോരുത്തരെ ഇറക്കി പ്രവാചകൻ്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തി അവരെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോഴും ദൈവം തമ്പുരെ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല എന്നാൽ ഇഷിയായി പറയുന്നു ഇനി ഒരുത്തനുണ്ട് അവൻ വേസ്റ്റാന്നാ പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് എന്നാൽ അവനെ കാട്ടിൽ നിന്ന് ദാവീദിനെ കാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ദൈവം തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു ഇവരെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ പുറമെ ഉള്ളതിനെ നോക്കുമ്പോൾ യഹോവയോ ഹൃദയത്തെ നോക്കുന്നു കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ചേർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമോ ദൈവം നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ളതാണ് നോക്കിയേ നമ്മൾ തകർന്നു പോകാനായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയെങ്കിൽ നമ്മൾ നശിക്കാനായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തൻ്റെ ഏക മകനെ താൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കില്ലായിരുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിധി സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പവർഫുൾ അതോറിറ്റി ഉള്ള മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിലെ ഭൂമിക്കൽ സകല അധികാരങ്ങളും നൽകപ്പെട്ട ആ പതിനായിരങ്ങളിൽ അതിസുന്ദരനായ അഗ്നി ജ്വാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണുള്ള മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടിയ വെള്ളോട്ടിന് സദൃശ്യമായ കാലുകളുള്ള പെരുവെള്ളത്തിന്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെ ശബ്ദമുയർത്തി ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളെ വലം കയ്യിൽ പിടിച്ച ഇത്ര പവർഫുൾ ആയ ആൽബയും ഒമേഗയും വന്നവനും വരുവാനിരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും ഇരിക്കുന്നവനുമായ ഇത്ര വലിയവനായ തൻ്റെ മകനെ തൻ്റെ ഏക പുത്രനെ അമീൻ കാൽവറി ക്രൂശിൽ തകർക്കുവാൻ അമീൻ ഗബദായുടെ കൽത്തളത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് അടിക്കുവാൻ പിതാവിന് മനസ്സ് തോന്നിയത് എന്നെ തകർക്കാനല്ല തൻ്റെ പുത്രനിലൂടെ എന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ തൻ്റെ പുത്രനിലൂടെ എന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ തൻ്റെ പുത്രനിലൂടെ എനിക്ക് സൗഖ്യം തരുവാൻ തൻ്റെ പുത്രനിലൂടെ എനിക്ക് നിത്യജീവൻ തരുവാൻ തൻ്റെ പുത്രനിലൂടെ എന്നെ നീതികരിക്കുവാൻ തന്റെ പുത്രനിലൂടെ എന്നെ മാനിക്കുവാൻ ഇന്ന് മകൾ വിളിച്ചു പറയുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെ മേലായി എന്തിന് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് ആ വ്യഥ ഏറ്റെടുത്തത് ഒരു മനുഷ്യന് താങ്ങുവാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്രമായ ഭാരം യേശുവെ നീ എന്തിനേറ്റെടുത്തു മറുപടി ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആ ഭാരം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതല്ല ഇതെന്റെ ഭാരമല്ല എനിക്ക് ഭാരപ്പെടാനൊന്നുമില്ല ഇതെന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച ഇനി ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യന്റെയും പാപവും ഭാരവുമാണ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അമ്മ ഇനി ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ സകല പാപവും നിന്റെ സകല ഭാരവും അവന്റെ മേലിട്ട് കൊടുക്ക അവനതിനെ ചുമന്നുകൊള്ളും ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ഭാരം ചുമക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഭാരം ചുമന്നു വാസ്തവത്തിൽ അവന്റെ അടിപ്പിണരാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ സഭയിലുള്ളവരോടും എൻ്റെ മാന്യ സഹോദരങ്ങളോടും ഇവിടുത്തെ കെയർസൽ ലീഡേഴ്സിനോടും സുവിശേഷ വേലയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ദൈവദാസന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും ഈ ലൈറ്റ് ടി വി കാണുന്നവരോടും ഒക്കെ ഞാൻ പറയാം മനുഷ്യനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ മനുഷ്യനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കരുത് അവൻ്റെ അടിപ്പിണരാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു യേശു സൗഖ്യം തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു സൗഖ്യദായകനാണ് യേശു അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവനാണ് 
നമ്മളത് എത്രയോ ഇവിടെ കണ്ടു മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹന്നാൻ ഈ സുവിശേഷ വേദഭാഗങ്ങൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കൂ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കാണുന്നത് കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളല്ലേ യേശു അന്തന്റെ കണ്ണ് തുറന്നോ കാഴ്ചയില്ലാത്തവൻ കരഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് കാഴ്ച കൊടുത്തോ മുടന്തൻ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ അവനെ നടത്തിയോ കുഷ്ഠരോഗിയെ ശുദ്ധമാക്കിയോ പറ ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ തൊടുവാൻ ഒരു പുരോഗതിനോ ആർക്കും മനസ്സില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അവനെ പാളയത്തിന് പുറത്തേക്ക് പറിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധമാക്കാ എന്ന് യേശുവിനോട് നിലവിളിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നെ പറഞ്ഞേ എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് നീ ശുദ്ധമാകാ ഇപ്പോൾ ഒരു രോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കാൻ കർത്താവിന് മനസ്സുണ്ട് അവനത് ചെയ്തു അവനത് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നു അവൻ നാളെയും അത് ചെയ്യും അപ്പൊ ആരെ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ ആ രോഗശാന്തിയൊക്കെ തുമ്മാതാന്ന് നീ പറ പഠിപ്പിക്കുന്നേ ആരെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനാണ് ഇതിനകത്തൊന്നും അല്ല കാര്യം എന്ന് നീ പറയുന്നേ ദയവായി ദയവായി മനുഷ്യനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കാൻ നീ വചനത്തെ വികലമാക്കരുത് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു അത്ഭുത മന്ത്രിയാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു വീരനായ ദൈവമാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു നിത്യ പിതാവാണ് അവൻ സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭുവാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മാത്രം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക അവൻ ഇന്നും മനസ്സലിയുന്നവനാണ് അവൻ മനസ്സലിഞ്ഞവനാണ് അവൻ ഇന്നും വിടിവിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് വായിക്കൂ യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം ഞാൻ വാതിലാകുന്നു എന്നിലൂടെ കടക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്പെടും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും മുകേഷ് അംബാനിയുടെ ആഗ്രഹം ഇനി രക്ഷപ്പെടണമെന്നാ ബിൽഗേറ്റ്സിന്റെ ആഗ്രഹം ഇനിയും രക്ഷപ്പെടണമെന്നാ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹം ഇനിയും വളരണം ഇനി രക്ഷപ്പെടണം യേശു ആകുന്ന വാതിലൂടെ കടക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് അർത്ഥത്തിലാണ് വലിയ പണക്കാരനാവുമോ പാസ്റ്റർ പറയാം വീടൊക്കെ കിട്ടുമോ അതും പറയാം യേശു ആകുന്ന വാതിലൂടെ കടക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്പെടും എവിടെ എല്ലാ മേഖലയിലും എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമാണ് നാം നയിക്കുന്നത് എന്ന് എൻ്റെ മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു ധനാഠ്യനായ ഒരു മനുഷ്യന് സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉറക്കമില്ല എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ സാമ്പത്തികമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഉറക്കമുണ്ട് ലോകത്തിലെ പ്രസിദ്ധന്മാരായ വ്യക്തികൾക്ക് ഉറക്കമില്ല എന്നാൽ കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനായവന് ഉറക്കമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്ന വാതിലൂടെ ഒരുത്തൻ അകത്ത് കയറിയാൽ അവൻ അങ്ങനെ അകത്ത് കയറിയാൽ അവൻ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ പാട്ടുപാടി ആ മനുഷ്യന്റെ പേരാ ദാവീദ് പുള്ളി ശക്തമായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ളതൊക്കെ അങ്ങ് പാടി പുള്ളി എന്നാ പാടിയേ യഹോവാ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു ഇത് ആടുകളെ മെയ്ക്കുന്ന ദാവീദാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം എഴുതിയത് സംശയമുണ്ടോ ദാവീദിന്റെ ജോലി എന്നായിരുന്നു അന്ന് ഈ സങ്കീർത്തനം എഴുതുമ്പം സങ്കീർത്തനം എഴുതുമ്പോൾ ആടിനെ മെയ്ക്കുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ സാ ദാവീദ് ആടുകളെ മേയിച്ചിട്ടുണ്ട് 
അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം പുള്ളിക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പുള്ളിക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇനി നിങ്ങളെല്ലാവരും തലയേറി നോക്കി യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാണെങ്കിൽ യേശുവാണ് എൻ്റെ വാതിലെങ്കിൽ യഹോവയാണ് എൻ്റെ നായകനെങ്കിൽ എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകയില്ല ഒന്നിനും മുട്ടുണ്ടാകില്ല എത്ര സത്യം അല്ലേ നാളെ ആ കാര്യം എങ്ങനെ നടക്കും രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ആ പൈസ കൊടുക്കണം തലേന്ന് രാത്രി പത്ത് മണിയായിട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി കാരണം പത്ത് മണിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒമ്പത് അമ്പത്തഞ്ചിന് കരുതുന്നൊരു ദൈവത്തെ നമുക്കറിയാം ബി കൂൾ ദൈവമായിട്ടാണ് നിനക്ക് ആഴമായ ബന്ധമുള്ളെങ്കിൽ മനുഷ്യരെക്കാൾ അധികം നീ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ കർത്താവിനെ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളല്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം നിനക്കൊന്നിനും മുട്ടുണ്ടാകത്തില്ല നിനക്കൊന്നിനും മുട്ടും ഉണ്ടാകത്തില്ല നിനക്ക് മുട്ടുവേദന ഉണ്ടാകത്തില്ല മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു രണ്ട് പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു ഈ ആടിനെ തീറ്റാൻ പോകുന്ന ഇടയനായ ദാവീദ് എപ്പോഴും ആട്ടിടയന്മാർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധി പുൽപ്പുറങ്ങൾ അവരെ അന്വേഷിക്കും ഈ പുൽപ്പുറങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ആടുകളെ മേയാനായി വിടും എല്ലായിടവും പുൽപ്പുറങ്ങളില്ല എല്ലായിടവും പുൽപ്പുറങ്ങളില്ല പാറ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം കൊണ്ട് വെയിൽ കൊണ്ട് ഊപ്പാട് വരും എന്നാൽ പുൽപ്പുറങ്ങളുണ്ട് പുൽപ്പുറം ഈ പുൽപ്പുറത്തേക്ക് യഹോവ ഇടയനായിരിക്കുന്ന ആടുകളെ ദൈവം കൊണ്ടുവരത്തുള്ളൂ ഇനി ഫുഡൊന്നും വലുതായിട്ടൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ വലിയ ആളാ ചിലരെയൊക്കെ ഈ വിചാരമൊക്കെ കണ്ടോണ്ടല്ലോ അവരെ ആ ഇരിപ്പും മട്ടും ഭാവവും ആ മൊഹവും ഇത് കണ്ടാൽ അവർ അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിനെ ആശാമ്പള്ളി കൂടുത്തി പഠിച്ചവർ പഠിപ്പിച്ചവരാ അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിനെ അവരായിരുന്നു ആശാമ്പള്ളി കൂടുത്തി പഠിപ്പിച്ച് പിന്നെ മർക്കോസ് മത്തായി ലൂക്കോസ് വിശേഷം ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പൊന്ന് ബ്രദറെ ചുമ്മാതാ ചുമ്മാ രജിസ്റ്റർ നിന്നേക്കാൾ അറിയാം സൺഡേ സ്കൂൾ പിള്ളേർക്ക് അവരെ വിളിച്ച് ചോദിര് വല്ലോ അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിനോട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്ന ചിന്തയുള്ളവർക്കാണ് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് ശ്രദ്ധിക്കല്ലേ ചില ചില വീട്ടിൽ ചില കാരണവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് ആ എന്താ കാര്യം എവിടെ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ച് എടുത്ത് ചാടി അങ്ങ് കയറി ഇടിച്ച് അങ്ങ് കയറും എല്ലാം അറിയാം പോലെ കല്യാണം പുള്ളി കൊളവാക്കി കൈ തരികയും ചെയ്യും എന്നാൽ മര്യാദയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കണേ എന്നോട് ഇടപെടണേ കർത്താവെ എൻ്റെ ദൈവദാസിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ എനിക്കൊന്നുകൂടെ വളരണം ഞാൻ ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും അറിയാനുണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും മാറ്റം വരാനുണ്ട് എന്ന മനോഭാവം ഉള്ളവരെ ദൈവം പണിയാൻ തുടങ്ങും യഹോവ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല എന്റെ ഇടയനായ യഹോവ ഇരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ആ മുട്ടുണ്ടാകാത്ത ലവന് മുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകത്തില്ല കാരണം എനിക്ക് വെളിപ്പാട് കിട്ടി യഹോവ എന്റെ ഇടയനാണ് അടുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകത്തില്ല പിന്നെ പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു എന്നെ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിത് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ലായിരുന്നു പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവൻ നടത്തുന്നു നമുക്ക് വേണേൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുക ആടിനെ നടത്തുന്നു പശുവിനെ നടത്തുന്നു എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇത് എഴുതിയത് ആരാ അപ്പം ആടിനെ അല്ല നടത്തി എന്നെയാ നടത്തി എന്നെയാ നടത്തി സ്വത്രം ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നാൽ നിങ്ങളെല്ലാം രക്ഷപ്പെടും അവൻ എന്നെ 
കിടത്തുന്നു നടത്തു വന്നോ കിടത്തു വന്നോ കിടത്തുന്നു ഒരാട് എപ്പോഴാ പുൽപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നേ തിന്ന് 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 വയറ് നിറഞ്ഞ് ഇനി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി കിടക്കുന്നേ ഹലോ സത്യമാണോ തിന്ന് 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 വയറ് നിറഞ്ഞ് ഇനി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തിന്ന അപ്പോഴും ഈ ആടിന് കാണാം മുമ്പിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഇതൊക്കെ ബൈബിളിലുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്വസ്ഥതയോടിച്ചിരി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിന് അരികത്തേക്ക് അരികത്തേക്ക് എന്നെ നടത്തുന്നു ഈ എന്നെ എന്നുള്ള വാക്ക് എഴുതി വെച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നന്ദി സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനരികത്തേക്ക് എന്നെ ആസ്റ്റർ ടിന്നു ജോർജിനെ കർത്താവ് ഇന്ന് എന്നെ നടത്തുന്നു എങ്ങനെയുള്ള വെള്ള ഇതിന് റീസൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ 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 ഈ മാൻ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നിലയിൽ നിങ്ങളത് കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ച ഈ ആടും മാ വരയാടും മാനും ഒക്കെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുമ്പം ഇവർ കൂട്ടത്തോടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അല്ലെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവർ ഈ വെള്ളം കുടിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ ചെവി രണ്ടും ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവർ വെള്ളമാ കുടിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവരുടെ കണ്ണ് സൈഡിലായിരിക്കും കാരണം കൂട്ടമായി ഇവർ വന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴാണ് മൃഗങ്ങൾ സിംഹവും പുലിയും ഒക്കെ വന്ന് ഇവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സ്വസ്ഥതയോടല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന കാട്ടിനകത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന സഭയ്ക്കകത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ആടും മാനുമൊക്കെ സ്വസ്ഥതയോടല്ല വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ആട് സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനരികെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്നറിയോ അപ്പുറത്തൊരു ഇടയണ്ണിപ്പുണ്ട് ഒരു ഇടയണ്ണിനക്കുള്ളതിന്റെ സ്വസ്ഥത നീ അറിയണം മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വിടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരും ഓർത്തോണം ഒരു ഇടയനെ ഈ പട്ടണത്തിൽ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതാണ് നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സ്വസ്ഥത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണ്ട് കയറിലോ ഒരു കുപ്പി വിഷത്തിലോ നീ തീരണ്ട നീ ജയിലിനകത്ത് കയറേണ്ട ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരിടയൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നീ സ്വസ്ഥതയോടെ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു യഹോബ എന്റെ ഇടയനാണെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠ ഇടയനായ ദൈവം എന്റെ ഇടയനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകത്തില്ല പച്ചയായ പുൽപ്പുറ എനിക്കുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നെങ്കിൽ സ്വസ്ഥതയോടെ ഇതൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തോ മക്കളെ എന്റെ മക്കളുമാരെ നിങ്ങൾ അതല്ല ഏറ്റെടുത്തോ ആഹാരം കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ സ്വസ്ഥതയോടെ ഒന്നേ ജീവിച്ചോളാം സ്വസ്ഥതയോടെ പിന്നെന്നാ എന്റെ പ്രാണനെ അവൻ തണുപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് വായിക്കാം വാക്യം തിരുനാമ നിമിത്തം എന്നെ നീതി പാതകളിൽ നടത്തുന്നു കൂരുരുൾ താഴ്വരിൽ കൂടി നടന്നാലും ഞാൻ ഒരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ നിന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ ശത്രുക്കൾ കാണുകയെ നീ എനിക്ക് വിരുന്നൊരുക്കുന്നു എന്റെ തലെ എണ്ണ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു എന്റെ പാനപാത്രം നിറഞ്ഞു കവിയുന്നു നന്മയും കരുണയും എന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും എന്നെ പിന്തുടരും ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാക്യം ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കും ഒന്നൂടെ നന്മയും കരുണയും എന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും എന്നെ പിന്തുടരും ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കും കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നന്മയും അനുഗ്രഹവും സമൃദ്ധിയും വരുമ്പോൾ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച ആലയത്തെ നീ മറക്കരുത് 
നീ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചാലയത്തെ നീ മറക്കരുത് നീ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചിടത്തെ നീ മറക്കരുത് ഈ സ്ഥലം എത്ര ഭയങ്കരം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയമല്ലാതെ മറ്റൊന്നല്ല അതൊരു വലിയൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഞാൻ കാണിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് സാത്താൻ അപ്പോ ആ വാക്യത്തിൽ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം പിശാചിതാണ്ടേ ഇവനെ നോക്കി ഇടത്തൂടെ വരിക ഇടത്തൂടെ ഇവനെ അറ്റാക്ക് ഇവനെ ഈ സൈഡ് കൊണ്ട് അടിച്ചു വീഴ്ത്താൻ ഇടത്തൂടെ വരാൻ നേരം ഇവിടെ ഒരു വടി പുറകോട്ട് മാറി എന്നാൽ ഇതിലേക്കൂടെ വരാം ഇതിലേക്കൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത് വന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു കോല് അടുക്കാൻ നോക്കുന്നില്ല എന്നാ കാണിച്ചു തരാം എന്നാ കാണിച്ചു തരാം എന്നാ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം വാടാ മുമ്പിൽ മുമ്പിലോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ കാണുക മേശ എന്ന പുറകിലൂടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന പിശാജ പുറകിലൂടെ കുത്താം പുറകിലൂടെ കുത്താം പുറകിലൂടെ കുത്താം ഒരുത്തൻ പിന്നിൽ നിന്ന് നിന്നെ കുത്തുമ്പോൾ ഓർത്തോണം നീ മുന്നിലാണെന്ന് ഓക്കെ പുറകിലൂടെ കുത്താം പുറകിലൂടെ കുത്താം പുറകിലൂടെ കുത്താം വന്നപ്പോൾ ദേ ഇവന്റെ പുറകെ പോകുന്നു നന്മയും കരുണ ഇവന്റെ ആയുഷ്കാലം ഒക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല പിശാചിന് വട്ടു പിടിച്ചു ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല എന്നാ ചിന്തിച്ചു ഇവന്റെ തലയ്ക്ക് അടിച്ചേക്കാം ഇവന്റെ തലയ്ക്ക് അടിച്ചേക്കാം സൈഡിലൂടെ രണ്ടും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല മുമ്പിലൂടെ തൊടാൻ പറ്റുന്നില്ല പുറകിലൂടെ തൊടാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇവന്റെ തലയ്ക്ക് അടിച്ചേക്കാം തലയ്ക്ക് അടിക്കാൻ കൈവോക്കിയപ്പോൾ എന്റെ തല അവൻ എണ്ണ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് പകൽ നിന്നെ തൊടുവാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞാനകോവയുടെ ആലയത്തിൽ സ്വസ്ഥതയോടെ ദീർഘകാലം വസിക്കും കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ദൈവം നമ്മളെ സാമ്പത്തികമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളാണോ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ല ഭാഷ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും അസൂയം ഉണ്ടോ കേട്ടോ സഹോദരി കേട്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്നാ കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഞാൻ പറയാം എന്നാൽ എന്നാലും ഞാൻ അതുകൂടെ പറയണമല്ലോ ഗോശാലയിൽ കന്നുകാലികളില്ലെങ്കിലും മുന്തിരി ചെടിയിൽ മുന്തിരിപ്പഴമില്ലെങ്കിലും അത്തിവൃക്ഷത്തിൽ അത്തിപ്പഴമില്ലെങ്കിലും കാശുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഫലമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും സമൃദ്ധിയാണെങ്കിലും താഴ്ചയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഗോവയിൽ തന്നെ ആനന്ദിക്കും ഇതാ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇതാണ് ബാലൻസ്ഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് എന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെ ഫിനാൻഷ്യലി സാമ്പത്തികമായി ഭൗതികമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പുള്ള ആളാണോ അതല്ലെന്നുള്ളത് ആദ്യം അറിയണം എന്നിട്ട് ഈ വാക്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരത്തുള്ളൂ നോക്കിയേ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മൂന്നൊന്ന് വായിച്ചേ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകും അവൻ്റെ നീതി എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു ഇനി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യം വായിച്ചേ യഹോവയെ സ്തുതിക്കുകയും യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ കൽപ്പനകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ മനുഷ്യൻ എന്നൊരു വാക്കുണ്ടോ ഉണ്ടോ കർത്താവ് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഈ സന്ദേശം ഏറ്റെടുക്കാത്ത വ്യക്തികൾ ഇതിന്റെ നടുവിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അവരുടെ കണ്ണ് തുറക്കണേ അപ്പ എന്റെ അതരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് പോലും കർത്താവെ ഞാൻ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല ഇത് അവരുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ദാവീദിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടല്ല ഒരു രാജ്യത്തിലെ രാജാവായിട്ടാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച ജോസഫിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചത് ഒരു ക്ലർക്കും പിയൂണുമായിട്ടല്ല ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മന്ത്രിയായിട്ടാണ് കർത്താവ് അങ്ങയിൽ ആശ്രയിച്ച അങ്ങയുടെ പുത്രനെ ലോകം കാണുക അങ്ങ് ഉയർത്തിയവനാണ് മാനിച്ചവനാണ് ഈ വചനം വിശ്വസിപ്പാൻ നീ വരെ കണ്ണ് തുറക്കണമേ ആമേ ബൈബിൾ പറയുന്നു 
യഹോവയിൽ ഭയപ്പെട്ട ഭയപ്പെട്ട അവൻ്റെ കൽപ്പനകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ ഭാഗ്യവാൻ എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ വാക്ക ശരി ഇംഗ്ലീഷിൽ അവിടെ ബ്ലസ്സഡ് മാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹിക്ക ആരാ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് യഹോവിൽ ആശ്രയിക്കുകയും അവന്റെ കൽപ്പനകൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവന്റെ കൽപ്പനകളെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ ഉയർത്തുന്നവനെ കർത്താവ് ഉയർത്തും നിങ്ങൾ ഈ കുമ്പനാട് തിരുവല്ല സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോയേ ഒത്തിരി ഭൗതികമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് കാണാം ഒത്തിരി അവരുടെ ചരിത്രം എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പം പട്ടിണി കടന്ന് പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ഉപവസിച്ച ഒരു തലമുറ അവൻ്റെ പിന്നിൽ കാണാം എന്നാൽ അടുത്ത തലമുറകളെ ഒക്കെയും ദൈവം ശക്തമായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു അതിനൊരു മാറ്റമില്ല എന്നാൽ ആ തലമുറയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരും ആ നന്മകൾ ആസ്വദിച്ചു മക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മക്കളുടെ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കുന്ന എത്രയോ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതല്ല നിങ്ങളും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സത്യമാണോ റൈസല്ലോ ഈ വാക്യം നോക്കൂ ഇപ്പൊ വായിച്ചത് ഒന്നും കൂടെ യഹോവെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ കൽപ്പനകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത എന്താ ഗുണം അവന്റെ സന്തതി ഭൂമിയിൽ ബലപ്പെട്ടിരിക്കും നേരുള്ളവരുടെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും അവന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകും അവന്റെ രീതി അപ്പൊ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ആ അനുഗ്രഹം അതിന്റെ ഒരു ബേസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും സമ്പത്തും അവന്റെ വീട്ടിലുണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളികളല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങ് കടന്ന് ചിന്തിക്കും ദൈവത്തെ അറിയാത്തവനും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അവരെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ അവരെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിയവരെ കുറിച്ചാണ് കർത്താവിനെ ആശ്രയിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്തവരെ കുറിച്ചാണ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ഇനി നിന്ന് അനുഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് ദൈവം പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവരെ പട്ടണിക്കിട്ടോ ദൈവം അവർക്ക് ദാഹം കൊണ്ട് അവരെ നശിപ്പിച്ചോ അവരെ പരീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ തീക്കൽ പാറയിൽ നിന്ന് വരെ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തു മന്നായും കാടയും അവർക്ക് വർഷിപ്പിച്ചു ഉഴുന്ന് അരയ്ക്കാതെ അരി ആട്ടാതെ രാവിലെ കഥകൾ തുറക്കുമ്പോൾ വീടിന് മുമ്പിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അന്നങ്ങാണേ ജീവിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നാ ചില സഹോദരിമാർ പറയുന്നത് ഹലോ ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്തോ ചെയ്തു ചെങ്കടലിനെ രണ്ടായി വിഭാഗിച്ച് കർത്താവ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു നാഷണൽ ഹൈവേ അതിലൂടെ തുറന്നോ തുറന്നു രണ്ട് സൈഡിലും ചിറ പോലെ വെള്ളം പൊങ്ങി നിൽക്കുമ്പം ചിറ പോലെ വെള്ളം രണ്ട് സൈഡിലൂടെയും ിക്കുമ്പം അതിന്റെ നടുക്കൂടെ നടക്കുന്നവന് നല്ല സുഖമാണോ ഭയങ്കര ചൂടാണോ ആണോ അപ്പൊ ദൈവം അവരെ ചൊവ്വ നടത്തിയോ ദൈവം അവരെ ദൈവം അവരെ വലച്ചോ പക്ഷെ ദൈവത്തെ വലയ്ക്കാൻ നോക്കിയവനൊക്കെ വലഞ്ഞു നടത്തിയോ കർത്താവ് എന്നാ പറഞ്ഞ ഞാൻ നിങ്ങളെ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തതിന് പേർ നിത്യതയുടെ തുറമുഖത്ത് പാലും തേനും ഒഴു അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി അങ്ങനെയാണോ നിത്യതയുടെ തുറമുഖത്താണോ അവരെ എത്തിച്ചേ യോശുവായും കൂട്ടരും ദൈവം എത്തിച്ചത് നിത്യതയുടെ തുറമുഖത്താണോ ആണോ അല്ല ഭൂമി തന്നെ ആയിരുന്നത് ഭൂമി തന്നെ ആയിരുന്നത് ഈ അച്ചാന് പാലും തേനും ഇല്ലെന്ന് കരുതി നമുക്ക് എന്നെ അയ്യാൻ പറ്റും എടാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്കത് ഒഴുകും നിന്റെ ഒഴുക്ക് നിന്ന് പോയിന് ഞാൻ എന്നെ അയ്യും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു വായിച്ചേ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും അവന്റെ വീട്ടിലുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാണോ ഉണ്ടാണോ എന്നുള്ളവരൊന്ന് കൈ ഉയർത്തി 
അവരൊന്ന് കൈ ഉയർത്തി ഞാൻ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ കർത്താവെ നിന്റെ വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുകയും നിന്റെ വചനത്തെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും ഉണ്ടാകും അവൻ്റെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് കർത്താവ് ഈ ഒരൊറ്റ വാക്യം മതി എൻ്റെ ജീവിതം മാറാൻ ഈ ഒരൊറ്റ വചനം മതി എന്നെ ചലിപ്പിക്കാൻ ഞാനത് വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റെടുക്കുക കർത്താവെ നീ ഈ വചനത്തെ ഈ സഭയിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യണമേ നിന്റെ ജനത്തിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യണമേ അങ്ങയുടെ ജനത്തെ ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ നാമം ചൊല്ലി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു പിതാവ് അത് സംഭവിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ഏമേൻ ശബ്ദമുയർത്തി അല്ലേ ലൂയ നന്മയും കരുണയും നിങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുമ്പം പച്ചയായ പുൽപ്പുറമൊക്കെ വരുമ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നില്ല രാജ്യത്തം പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ എന്നെയും കൂടെ ഓർത്തോണേ അവൻ്റെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം ഇപ്പം എന്നെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച എന്തിനാ കൈ കൊടുത്തോ എന്നെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചത് ആലയത്തിന് വേണ്ടിയാ പറ ആലയത്തിലൂടെ ആലയത്തിലൂടെ എന്റെ ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചത് ആലയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒത്തിരി വാക്യങ്ങൾ സദൃശ്യവാക്യം പത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് റജിബദറെ സദൃശ്യവാക്യം ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ നാല് റജിബദർ എടുക്കണം സദൃശ്യവാക്യം ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ നാല് ജിജി പാസ്റ്റർ സദൃശ്യവാക്യം പത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് എടുക്കണം പെട്ടെന്ന് യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ സമ്പത്തുണ്ടാകുന്നു അധ്വാനത്താൽ അതിനോട് ഒന്നും കൂട്ടുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അതെങ്ങനെ പാസ്റ്റർ ശരിയാവുന്നേ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടോ ജോലി ചെയ്യണം പക്ഷേ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലേ എറിയാവൂ അല്ലെ കല്ല് തിരിച്ച് തലേക്കൊള്ളും മാവേ കൊള്ളുന്നത് കമ്പേ കൊണ്ടി തട്ടി തിരിച്ചു വരും യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ സമ്പത്തുണ്ടാകും സമ്പത്തുണ്ടാകുന്നു അധ്വാനിക്കണ്ടെന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം അധ്വാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനോടൊന്നും കൂടുന്നില്ല അതിനോടൊന്നും കൂടുന്നില്ല കൂടുന്നില്ല അധ്വാനിക്കാൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ബൈബിൾ പറയുന്ന കേട്ടോ അധ്വാനിക്കണമെന്നല്ല അധ്വാനിക്കണം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോളം എൻ്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മളൊന്ന് ഇറങ്ങി നിന്നാലേ എന്തേലും നടക്കൂ അത് ചുമ്മാത അത് ചുമ്മാത യഹോവ വീട് പണിയാതിരുന്നാൽ പണിയുന്നവൻ വൃത അധ്വാനിക്കുന്നു യഹോവ പട്ടണം കാക്കാതിരുന്നാൽ കാവൽക്കാരൻ വൃത ജാഗരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു സമ്പത്തുണ്ടാകുന്നു അതിനോട് ും എന്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും മഹത്വത്തോടെ തന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം ക്രിസ്തു യേശുവിൽ പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരും തീർത്തു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ആ വാക്യം തോളിലിട്ടോണ്ട് ഞാൻ പോവുക എന്റെ ധനത്തിനൊത്തോണ്ടോ അല്ല എന്റെ അമ്മാച്ചന്റെ ധനത്തിനൊത്തോണ്ടോ അല്ല എന്റെ ബ്രദറിന്റെ ധനത്തിനൊത്തോണോ അല്ല എന്റെ ഗൾഫിലുള്ള ഹസ്ബൻഡിന്റെ ധനത്തിനൊത്തോണോ അല്ല തന്റെ ധനത്തിനൊത്തോണം കർത്താവ് നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഡിപ്പോസിറ്റ് ആർക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റും ജനിസിസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ ഉൽപ്പത്തി പതിനാല് വോഷസ് തേർട്ടീൻ ടു ഐ തിങ്ക് ട്വന്റി ടു പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഉൽപ്പത്തി പതിനാലുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോന്ന ഒരുത്തൻ വന്ന് എബ്രാഹിനായ അബ്രാഹിമിനെ അറിയിച്ചു 
അവൻ നിഷ്കുലുവിൻ്റെയും ആനേറിൻ്റെയും സഹോദരനായ അമ്മൂരിനായ മമ്രയുടെ തോപ്പിൽ പാർത്തിരുന്നു അവർ അബ്രാമിനോട് സഖ്യത ചെയ്തവരായിരുന്നു തൻ്റെ സഹോദരനെ ബെത്തനാക്കി കൊണ്ടുപോയി എന്ന് അബ്രഹാം കേട്ടപ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ വീട്ടിൽ ജനിച്ചവരും അഭ്യാസികളുമായ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ദാൻ വരെ പിന്തുടർന്നു എടാ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേര് ഒരു വീട്ടിൽ വേലയ്ക്ക് നിൽക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ആട് കാണും എത്ര പശു കാണും ആ വീട് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കാണും അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം ക്രിസ്തു വേശുവിലൂടെ എൻ്റെ മേൽ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്രഹാമിനെ പോലെ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നല്ലേ വായിച്ചോ വാസേ വായിച്ചോ വായിച്ചോ രാത്രിയിൽ അവനും അവന്റെ ദാസന്മാരും അവരുടെ നേരെ ഭാഗം ഭാഗമായി പിരിഞ്ഞു ചെന്ന് അവരെ തോൽപ്പിച്ചു ദമേശേഖിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള ഹോബ വരെ അവരെ പിന്തുടർന്നു അവൻ സമ്പത്തൊക്കെയും മടക്കി കൊണ്ടുവന്നു അവൻ സമ്പത്തൊക്കെയും മടക്കി കൊണ്ടുവന്നു തൻ്റെ സഹോദരനായ ലോത്തിനെയും അവൻ്റെ സമ്പത്തിനെയും സ്ത്രീകളെയും ജനത്തെയും കൂടെ മടക്കി കൊണ്ടുവന്നു അവൻ കേദാർ കേദോർ ലായമൂരിനെയും കൂടെയുള്ള രാജാക്കന്മാരെയും തോൽപ്പിച്ചിട്ട് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ സോതോം രാജാവ് രാജ താഴ്വര എന്ന ഷാവേ താഴ്വര വരെ അവനെ എതിരേറ്റ് ചെന്നു ഷാലേം രാജാവായ മൽക്കി സേദേഖ് അപ്പവും വീഞ്ഞും കൊണ്ടുവന്നു അവൻ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനായിരുന്നു ലേഖനത്തിൽ വരുമ്പോൾ അബ്രഹാം തന്റെ പുരോഹിതനായ മൽക്കി സേദേഖിന് തന്റെ നന്മയിലൊക്കെയും ദശാംശം കൊടുത്തു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒന്നൂടെ കൈ കൊടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹമുണ്ട് പറ അവൻ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായി അത്യുന്നതനായ ദൈവത്താൽ അബ്രാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച അത്യുന്നതനായ ദൈവം സ്തുതിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവന് അബ്രാം സകലത്തിലും ദശാംശം കൊടുത്തു സോതോം രാജാവ് അബ്രാമിനോട് ആളുകളെ എനിക്ക് തരിക സമ്പത്ത് നീ എടുത്തുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് അബ്രാം സോതോം രാജാവിനോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അബ്രാമിനെ സമ്പന്നനാക്കിയെന്ന് നീ പറയാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ഒരു ചരടാകട്ടെ ചെരിപ്പുവാറാകട്ടെ നിനക്കുള്ളതിൽ യാതൊന്നുമാകട്ടെ എടുക്കുകയുമില്ല ഒരു ചരടോ ചെരുപ്പുവാറോ യാതൊന്നും നീ എനിക്ക് തരണ്ട നീ തന്നേച്ച് നാളെ നീ എന്നെ സമ്പന്നനാക്കി എന്ന് പറയും എന്നെ സമ്പന്നനാക്കുന്ന ഒരുത്തൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായി അത്യുന്ന അത്യുന്ന ദൈവമായ യഹോവെങ്കിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തി സത്യം ചെയ്തു ബാലിക്കാർ ഭക്ഷിച്ചതും എന്നോട് കൂടെ വന്ന ആനേർ യഷ്കോൽ മംറെ എന്നീ പുരുഷന്മാരുടെ ഓഹരി മാത്രമേ വേണ്ടു ഇവർ തങ്ങളുടെ ഓഹരി എടുത്തുകൊള്ളട്ടെ അതിനുശേഷം അബ്രാമിന് ദർശനത്തിൽ യഹോയുടെ അറലപ്പാടുണ്ട എന്നാൽ അബ്രാമെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ പരിചയം നിന്റെ അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലവുമാകുന്നു അതിന് അബ്രാം കർത്താവായ യഹോവേ നീ എനിക്ക് എന്തു തരും ഞാൻ മക്കളില്ലാത്തവനായി നടക്കുന്നല്ലോ എന്റെ അവകാശി ദമേശുകാർ ദമേശക്കുകാരനായ ഈ ഏലേസർ അത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു നീ എനിക്ക് സന്തതിയെ തന്നിട്ടില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ ജനിച്ച ദാസൻ എന്റെ അവകാശി ആകുന്നെന്ന് അബ്രാം പറഞ്ഞു അവൻ നിന്റെ അവകാശി ആകുകയില്ല നിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു തന്നെ നിന്റെ അവകാശിമാകും അവകാശിയാകും എന്ന് അവന് എഹോയുടെ അറലപ്പാടുണ്ടായി പിന്നെ അവൻ അവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് നീ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുക നക്ഷത്രങ്ങളെ എണ്ണുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എണ്ണുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു നിന്റെ സന്തതി ഇങ്ങനെയാകും എന്ന് അവനോട് കൽപ്പിച്ചു അവൻ യഹോവയിൽ വിശ്വസിച്ചു അത് അവന് അവൻ അവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു പിന്നെ അവനോട് ഈ ദേശത്തെ നിനക്ക് അവകാശമായി തെരുവാൻ കൽതേ പട്ടണമായ ഊരിൽ നിന്ന് നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന യഹോവ ഞാനാകുന്നു എന്ന് അറിളി ചെയ്തു കർത്താവായ യഹോവെ ഞാൻ അതിനെ അവകാശമാക്കുമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് എന്തോന്നിനാൽ അറിയാം എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു അവൻ അവനോട് നീ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു പശുക്കടാവിനെയും മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കോലാടിനെയും മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ആട്ടുകൂറ്റിനെയും ഒരു കുറുപ്രാവിനെയും ഒരു പ്രാവിൻ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുവരിക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഇവയൊക്കെയും അവൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഒത്ത നടുവെ പിളർന്ന് ഭാഗങ്ങളെ നേർക്കു നേരെ വെച്ചു പക്ഷികളെയോ അവൻ പിളർന്നില്ല 
ഉടലുകൾ മേൽ റാഞ്ചൻ പക്ഷി ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അബ്രാം അവയെ ആട്ടിക്കളഞ്ഞു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ അബ്രാമിന് ഒരു ഗാഠനിദ്ര വന്നു ഭീതിയും അന്ധതാമസും അവന്റെ വീൽ വീണു അപ്പോൾ അവൻ അബ്രാമിനോട് നിന്റെ സന്തതി സ്വന്തമല്ലാത്ത ദേശത്ത് നാനൂറ് സമത്സരം പ്രവാസികളായിരുന്നു ആയിരുന്നു ആ ദേശക്കാരെ സേവിക്കും അവർ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ നീ അറിഞ്ഞോളുക എന്നാൽ അവർ സേവിക്കുന്ന ജാതിയെ ഞാൻ വിധിക്കും അതിന്റെ ശേഷം അവർ വളരെ സമ്പത്തോടുകൂടെ പുറപ്പെട്ടു പോകും നീയോ സമാധാനത്തോടെ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് ചേരും പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം അതിന് ശേഷം അബ്രാമിന് ദർശനത്തിൽ യഹോവയുടെ അറളപ്പാടുണ്ടായ എന്തെന്നാൽ അബ്രാമെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ പരിചയം നിന്റെ അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലവും ആകുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് അനുസരിച്ച കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്ന അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയുന്നു ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെക്കായാലും കടൽക്കരയിലും മണൽത്തരികളെക്കായാലും അധികം ഞാൻ നിന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കും ഒരു വർധനവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഒരു വർധനവിൻ്റെ അഭിഷേകം അബ്രഹാമിൻ്റെ മേലുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു വേശിയുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അത് നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് സമയപരിമിതികൾ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക ഒരു വാക്യം സങ്കീർത്തന പുസ്തകം നൂറ്റി പത്തൊൻപതിൻ്റെ അൻപത്തി ഏഴ് സങ്കീർത്തന നൂറ്റി പത്തൊൻപതിൻ്റെ അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം യഹോവേ നീ എൻ്റെ ഓഹരിയാകുന്നു ഞാൻ നിന്റെ വചനങ്ങളെ പ്രമാണിക്കും നിങ്ങൾ എത്ര പേര് പറയും എന്റെ ഓഹരി ദൈവമാണെന്ന് അപ്പന്റെ ഓഹരിയല്ല അമ്മ തന്ന ഓഹരിയല്ല എന്റെ ഓഹരി ദൈവമാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഓഹരിയും വസ്തു ഒക്കെ ഉള്ളവരെന്ന് കൈ ഉയർത്തി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ളവര് അപ്പനോ അമ്മ ആരെങ്കിലും അഞ്ച് സെന്റ് വസ്തുവെങ്കിലും തന്നിട്ടുള്ളവരെന്ന് കൈ ഉയർത്തി ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓഹരിയിൽ ഒരു പ്ലാവ് നിപ്പോ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ചക്കയാർക്ക സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റിന കാക്കയോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക നിങ്ങളുടെ ഓഹരിയിൽ നല്ലൊരു പൈനാപ്പിൾ പിടിച്ചാൽ കൈതച്ചക്ക പിടിച്ചാൽ ആ പൈനാപ്പിൾ ആർക്ക നിങ്ങളുടെ ഓഹരി നിൽക്കുന്ന പേരയിൽ പേരയ്ക്ക പിടിച്ചാൽ ആർക്ക നിങ്ങളുടെ ഓഹരിയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക അപ്പോൾ യഹോവ എൻ്റെ ഓഹരിയാണ് അപ്പൊ അവനിലുള്ളതെല്ലാം എനിക്കുള്ളതാണ് ഓ മൈ ഗോഡ് അവനിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം എനിക്കുള്ളതാ അവനിൽ അനുഗ്രഹമുണ്ട് അവനിൽ സമാധാനമുണ്ട് അവനിൽ സൗഖ്യമുണ്ട് അവനിൽ സ്വസ്ഥതയുണ്ട് അവന് സന്തോഷമുണ്ട് അതെല്ലാം എനിക്കുമുണ്ട് ഇതങ്ങോട്ട് ആഴമായിട്ട് വിശ്വസിക്കണം ഇത് അന്ധമായി വിശ്വസിച്ച് ഈ വചനം ഏറ്റെടുക്കണം ഹാല ലൂയ്യ അബ്രഹാമിനെ ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിച്ച് അവൻ്റെ പേർ വലുതാക്കിയ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും അവൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കുന്നവരെ മാനിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മളെ മാനിക്കും പാസ്റ്റേ എനിക്കറിയാം സമയം ഒരുപാട് മുൻപോട്ട് പോയെന്ന് എങ്കിലും ദൈവദാസ സദൃശ്യവാക്യം എട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൈവദാസൻ ആവർത്തനം എട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ട് വായിക്കണം സുദർശ്യവാക്യം എട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ദൈവദാസം വായിക്കുമ്പോൾ രജിബദർ ആവർത്തനം എട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ട് വായിക്കണം യെസ് എൻ്റെ പക്കൽ ധനവും മാനവും പുരാതന സമ്പത്തും നീതിയുമുണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ധനവും മാനവും പുരാതന സമ്പത്തും നീതിയുമുണ്ട് ഇപ്പൊ യഹോവ എൻ്റെ ഓഹരിയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഓഹരിയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ധനവും മാനവും പുരാതന അപ്പോൾ യഹോവ എൻ്റെ ഓഹരിയാന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഈ ഓഹരിയിലുള്ള ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടോ ഇന്ന് പകൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റണം എൻ്റെ ഓഹരിയിൽ നിൽക്കുന്ന പേരയിൽ നിൽക്കുന്ന പേരയ്ക്ക് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വവ്വാലും ഉണ്ട് എൻ്റെ ഓഹരിയിൽ നിൽക്കുന്ന വരിക്കപ്പിലാവേലെ നല്ല ചക്ക പഴുത്ത് നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം ഒരു പത്തിരുപത് കാക്ക വന്നിരുന്നത് കൊതികൊണ്ടു എൻ്റെ ഓഹരിയിലുള്ളതിനെ ഇന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റണം അതിനെ കണ്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇന്ന് പിടിച്ചെടുക്കണം അടത്തിയിടാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം ഇന്ന് ഇന്ന് കയറി ഇന്ന് അടത്തിയിടണം എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് വായിച്ചാട്ട് പാസ്റ്റേ എൻ്റെ ഫലം പൊന്നിലും തങ്കത്തിലും എൻ്റെ ആദായം മേത്തരമായ വെള്ളിയിലും നല്ലത് 
നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവെ നീ ഓർക്കണം നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത തന്റെ നിയമം ഇന്നുള്ളതുപോലെ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതിന് അവനല്ലോ നിനക്ക് സമ്പത്തുണ്ടാക്കുവാൻ ശക്തി തന്നത് സമ്പത്തുണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി തരുന്നത് ദൈവമായ ഹോവയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെ നോക്കിയേ നിങ്ങളെപ്പോലെ എത്രയോ ആൾക്കാർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ആരോഗ്യത്തിന് നന്ദി പറയണം എത്രയോ പുരുഷന്മാർ കിടപ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ സമ്പത്തുണ്ടാക്കാൻ ദൈവശക്തി തന്നില്ലേ പിശാജ് അറത്ത് മുടിച്ച് മോഷ്ടിച്ച് നശിപ്പിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് ജീവനുണ്ടാകാനും സമൃദ്ധിയായിട്ട് അതുണ്ടാകാനുമാണ് പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് പൊസലിനെ പൗലോസ് വിലിപ്പിയർക്കിടുന്ന ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്കെല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ സമൃദ്ധിയായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കരയുന്ന കാക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതതിൻ്റെ ആഹാരത്തെ ദൈവം കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ വയലിലെ താമരയെ ഇത്രത്തോളം ഭംഗിയായി ദൈവം ചമച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ഡോക്ടറിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ബസ് ഡ്രൈവറെ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ എത്രയോ അധികമായി ചതിക്കാത്ത ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവരോട് ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കട്ടെ ഒരു വാക്ക് ആ വാക്ക് പവർഫുള്ള മക്കളെ നിങ്ങളെ വിളിച്ച ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ചതിക്കില്ല നിങ്ങളെ വിളിച്ച ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ചതിക്കില്ല നിങ്ങളെ വിളിച്ച ദൈവം ഒരിക്കലും അവൻ ചതിയനല്ല അവൻ വഞ്ചകനല്ല സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം മോഷ്ടിക്കുവാനും അറുക്കുവാനും മുടിക്കുവാനും അല്ലാതെ കള്ളൻ വരുന്നില്ല അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായി ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും അത്രേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മോഷ്ടിക്കുവാനും ഇവിടെ കള്ളൻ എന്ന കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് സാത്താനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിശാജിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് അനേക നാമങ്ങൾ അനേക പേരുകൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ബലഹീനനായ പിശാജിനും പരാജയപ്പെട്ട പിശാജിനും പല പേരുകളുണ്ട് പഴയ പാമ്പ് മഹോപദ്രവകാരി സാത്താൻ ഇരുട്ട് ഇങ്ങനെ വിവിധ പേരിൽ പിശാജിനെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു പേരാണ് യേശു ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കള്ളൻ കള്ളൻ അറക്കുവാനും മുടിക്കാനും മോഷ്ടിക്കാനുമല്ലാതെ കള്ളനായ സാത്താൻ വരുന്നില്ല എന്നാൽ യേശു പറയുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ വന്നതോ യേശു കർത്താവ് അവനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു യേശു വന്നതോ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകാനും അത് വെറും ജീവനല്ല സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ അബണ്ടൻ ലൈഫ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ളത് കർത്താവ് നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച് തരും സമ്പത്തുണ്ടാക്കാൻ ദൈവം നിനക്ക് ശക്തി തരും പക്ഷെ മോനെ മോളെ നീ ഓർക്കണം നിന്റെ ലക്ഷ്യം പണത്തിലേക്കാകരുത് നിന്റെ ലക്ഷ്യം സമ്പത്തിലേക്കാകരുത് നിന്റെ ലക്ഷ്യം നിന്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളിലേക്കാകരുത് നിന്റെ ലക്ഷ്യം 
നിന്റെ ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ നടക്കണമെന്നുള്ളതാകരുത് നിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ ഇടയനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളതായിരിക്കണം നിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ ഇടയനെ അനുഗമിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നിന്റെ ലക്ഷ്യം യേശുവിനോടുകൂടെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഈ കർത്താവ് നിന്റെ ഇടയനാണെങ്കിൽ നന്മയും കരുണയും നിന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെ നിന്നെ പിന്തുടരും യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് അവൻ മരിച്ചത് അവൻ അടക്കപ്പെട്ടത് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് ഇന്നും അവൻ ജീവിക്കുന്നത് ഇനിയും അവൻ മടങ്ങി വരുന്നത് പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ വിടുതലിന് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് എൻ്റെ എൻ്റെ കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കണമേ പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ദാരിദ്ര്യം ദൈവം തന്നതാണെന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി നന്മ പ്രാപിക്കുന്നതിൽ ദൈവം എതിരാണെന്ന് ഇല്ല കർത്താവേ അബ്രഹാമിലൂടെ അന്ന് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അബ്രഹാമിനെ നീ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവമാ അവന് നീ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നിറച്ച ദൈവമാ എൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ വായ്പ മേടിക്കാനല്ല അവരുടെ മുമ്പിൽ വായ്പ കൊടുക്കാൻ നീ തരണമേ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചവർക്ക് വാരി കോരി കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ കരങ്ങളെ നീ ബലപ്പെടുത്തണമേ എൻ്റെ തലമുറയെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ വായികൾ തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാട്ടെ എല്ലാ സൂയയും എല്ലാ കൈപ്പും എല്ലാ ഈർഷയും എല്ലാ ശാഠ്യവും എല്ലാ ദന്തുഭക്ഷവും എല്ലാ ഭിന്നതയും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പൊട്ടിമാറി ആത്മാവിന്റെ ഐക്യതയിൽ ജനം ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേരട്ടെ